بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر میں بارہ رکعتیں نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی بہت فضیلت ہے پڑھا کرو یہ کرو وہ کرو میں اسی ویڈیو میں اس کو واضح طور پہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا اس کو سمجھنے کے لیے شریعت کا جو اصول ہے وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا سب سے پہلی بات قرآن کی آیت موجود ہے الوم اکمل تو لکم دین اکم سورہ معاہدہ میں آیت نمبر تین آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع کے موقع پہ خطبہ دے رہے تھے صحابہ سے سوال کر رہے تھے کیا میں نے دین تم لوگوں تک نہیں پہنچایا تمام صحابہ نے کہا کہ جی آپ نے پورا دین ہم تک پہنچا دیا تو سمجھیے دین مکمل ہو گیا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں پہلی بات تھی اگر کوئی آج دین میں نئی بات ایجاد کرے گا تو پھر سمجھو کہ وہ اس وقت دین کو مکمل نہیں سمجھ رہا تھا اب پھر نئی بات اسی لیے پیدا کر رہا ہے اور اسی طرح یہ بھی سمجھیے اگر کوئی دین میں نئی بات آج پیدا کر رہا ہے وہ الزام لگا رہا ہے کہ نعود باللہ اللہ سے پناہ چاہتا ہوں میں کہ اللہ کے رسول نے مکمل دین نہیں پہنچایا لہذا یہ نئی بات پیدا کر کے دین میں داخل کر رہا ہے اللہ کے رسول پہ الزام لگا رہا ہے اسی لیے بہت بڑا جرم ہے یہ حدیث میں آتا ہے کلو بد آتن دولالہ و کلو دولالہ فنار دین میں نئی بات پیدا کرنا گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کا راستہ ہے جہنم تک آپ کو گمراہی پہنچا دے گی اسی لیے ہرگز ہرگز دین میں نئی بات جو ہے اس پہ عمل نہ کریں کریں ورنہ آپ کا ٹھکانہ جہنم کی طرف بنتا جائے گا آپ شریعت کی نظر میں سخت مجرم اللہ کے دشمن قرار دے دیے جائیں گے اب اس کے بعد یہ سمجھیے بارہ رکعتیں نماز جو شب قدر کی نا جو ہے اس کے نام سے پڑھی جاتی ہیں اس کی کیا بنیاد ہے اگر آپ تہجد کی نماز بارہ رکعت پڑھتے ہیں شب قدر میں یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے بہت اچھی بات ہے پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں بارہ رکعت تہجد کی نماز ہے لیکن آج جو اس کا نام رکھا جاتا ہے بارہ رکعت شب قدر کی نماز اس پہ مجھے آپ کو کہنا ہے یہ بتانا ہے آپ کو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاست کی نماز اسراق کی نماز اوابین کی نماز توبے کی نماز تحیت المسجد تحیت الوضو اور جو پانچ وقتہ نمازیں ہیں وہ نمازیں اس کے علاوہ سورج گہن کی نماز چاند گہن کی نماز کئی ساری نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا بتایا لیکن نہ کسی صحیح حدیث میں یا کسی ضعیف حدیث میں کہیں پر بھی اس بارہ رکعت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کوئی ثبوت نہیں اگر یہ بارہ رکعت شب قدر کی الگ سے کوئی نماز ہوتی تو اللہ کے رسول ضرور بتاتے صحابہ ضرور عمل کرتے لیکن کہیں پر کوئی ثبوت ضعیف روایت بھی ہو جاتی فضیلت میں عمل کرنے کی گنجائش نکل جاتی لیکن ضعیف بھی نہیں موضوع ہے من گھڑت ہے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے ان روایتوں کو جو پیش کرتے ہیں لہٰذا آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس بابرکت رات میں شب قدر جسے کہتے ہیں اس میں آپ ان غلط باتوں پہ شریعت میں جو اضافہ کر رہے ہیں نئی نئی باتیں شریعت میں بتا رہے ہیں ان باتوں سے بچ جائیے اپنے آپ کو بچا لیجئے ورنہ بہت اس برکت والے جو ہے برکت والی رات میں آپ کہیں اور نکل جائیں گے اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے آپ جہنم کے راستے پہ نکل جائیں گے اسی لیے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس بارہ رکعت کی کوئی حقیقت نہیں مت پڑھیے شریعت میں اضافہ کر دیں گے آپ اگر پڑھیں گے لیکن پھر کریں گے کیا کرنا آپ کو یہ ہے کہ شب قدر میں جتنی ہو سکتی ہیں عام نمازیں نفل نمازیں قضا نمازیں اس کے علاوہ جو ہے آپ تہ, تہجد کی نماز اوابین ہے مغرب کے بعد اور اسی طرح رمضان میں ہے شب قدر اسی لیے آپ تراویح کی نماز اور جو عصا وغیرہ کی سنت نماز نفل نماز یہ سب پڑھا کریے تسبیحات کیا کریے اللہ اللہ سبحان اللہ کیا کریے مخصوص قسم کی صرف شب قدر کے نام سے کوئی نماز نہیں ہے عام نمازیں آپ کوئی بھی نماز جو ثابت ہے نفل نمازیں دو دو رکعت کر کے جتنی چاہیں گے پڑھ سکتے ہیں کوئی خاص طریقہ نہیں کوئی خاص تعداد رکعت کی نہیں جتنی چاہیں گے آپ پڑھ سکتے ہیں یہی صحیح مسئلہ ہے میرا کام بتانا تھا آپ کو منوانا میرا کام نہیں تھا 
میں نے صحیح بات دلائل کی بنا پہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے آپ ذرا اس پہ غور فکر کریے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس اپ نمبر ایٹ کو میسج کریں